বেহুদাই এত পথ হেঁটে যাচ্ছে জানি কোনো ফায়দা হবে না আর কয়েকদিন পরে কপালে খালি রুটিও জুটবে না বুঝতে পেরেছ পথের বিপদ আপদের কথা ভেবেছ ভয়ঙ্কর নেকড়ে জীবজন্তু ছাড়াও ডাকাতের ভয় রয়েছে তোমরা দশ জন ভাই রয়েছ প্রত্যেকেই শক্তিশালী এবং সামর্থ্যবান চিন্তার তো কোনো কারণই নেই আমি তোমার সফরের জন্য কিছু কাপড় আর কিছু খাবার তৈরি করে দিচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের কারণে এই সফরে যাচ্ছি আমি তোমার মাকে সাহায্য করবে বাড়ি আর ভেড়াগুলোর দিকে খেয়াল রেখো আমরা এখন জোয়ান হয়েছি আব্বা যান আমরা কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি না আমার পুত্র আমরা ভাইয়েরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের সাথে কোনো সন্তানকেই নেব না অন্যদিকে তোমরা এখনো কম বয়সী এবং কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এরকম সফরে অভিজ্ঞতা থাকাটা খুবই জরুরি যাই হোক নিজের দিকে খেয়াল রাখবে শুনেছি ডাকাতরা পথে ওত পেতে থাকে আর কাফেলাদের লুণ্ঠন করে আমরা এগারো জন শক্তিশালী ভাইরা রয়েছি চিন্তা করো না আমাদের ওপর হামলা করার কারো সাহসী হবে না ওহাত যার হুন কাহাত তোমাদের ভরসায় আমার গৃহপালিত পশুদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কম হচ্ছে তোমাদের ভরসায় সফরে যাচ্ছি আমি আপনার সফরের রসদপত্র প্রস্তুত করছি হুম শুক্রিয়া পথের জন্য এই কয়েকটা রুটি দিলাম এর বেশি আর নেই এই যথেষ্ট আচ্ছা মুদ্রাগুলো ঠিক মতো লুকিয়ে নিয়েছ তো অত চিন্তা করো না ঠিক জায়গায় নিয়েছি যদিও এই সফরে তেমন কোনো আশা দেখছি না রুবিন আমাদের সফরের জন্য কি এই প্রাণীগুলি যথেষ্ট অবশ্যই অবশ্যই যথেষ্ট যাওয়ার সময় পিঠে চড়ে যাব আর ফিরবার সময় এগুলোর পিঠে করে গম বহন করে নিয়ে আসব অবশ্য আমরা যদি গম পাই তবেই আমরাও আপনাদের সঙ্গে আসছি ক্যানানের আরও অধিবাসী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে খুবই ভালো সংখ্যায় যত বেশি হব বিপদ তত কম হবে এত সব বিপদ মাথায় নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে যাচ্ছি আশা করছি খালি হাতে ফিরব না খোদা ভরসা আমরা অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করব। আপনারা নিজেদের হেফাজত করবেন অবশ্যই তুমি আমাদের পরিবার ও সন্তানদের দিকে লক্ষ্য রেখো তুমি ভাইদের সঙ্গে যাচ্ছ না অবশ্যই যাওয়া উচিত আমার কিন্তু আব্বা জান তো অনুমতি দেবেন না তুমি বলে দেখো হয়তো অনুমতি দেবেন জানি না সালাম আব্বাজান সালাম আব্বাজান সালাম নয়নের মণিগণ সালাম আমার পুত্রগণ আমরা প্রস্তুত রয়েছি আব্বাজান যাবার অনুমতি দিন আব্বাজান আমিও আমার ভাইজানদের সঙ্গে যেতে চাই অনুমতি দেবেন না তার দরকার নেই তুমি এখানে আমার নিকট থাকো ভাইদের অনুপস্থিতিতে গোত্রকে দেখাশোনা করো খোদার নবী যা ভালো মনে করেন আচ্ছা খোদার নবী যাত্রাপথের জন্য কোনো নসিহত করবেন না পূর্বের মতোই বলছি শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে আমি মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি এবং তোমাদেরকে নসিহত করছি এই সফরকে কল্যাণ ও বরকতের দিকে ধাবিত করো প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাত ও বালা মুসিবতের মধ্যেও একটি হেকমত রয়েছে আমাদের জন্য ধোয়া করবেন আব্বাজান খোদাবন্দের দরুদ আবারও দেখা হবে আব্বাজান দরুদ দরুদ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আব্বাজান দোয়া করি 
निश्चित था गुना बजान हाथ भोटी करे फिर बो खुदा हाफिज अब बजान खुदा हाफिज चलो राव ना हाओ नीचे दे दिखे ख्याल रख बे तफल कर फिर आन चुलेखा कथा जा रास्त बड़िए सुनल यूजार सीफ सफर थे फिर आसार जो नील नदी किनारे जा निश्चित जे से आसमी निश्चित देरी हक द्रुत हक देखे कत बोकार सरल मन हलो तुम्हार कथार को दाम ही से दिलना और विवेक बुथी सब कैसे एके बारे दीवाना हो ग पथे बहरे थे दिदार पा सम्भव न चंद्र तो अनेक समय मेघे आड़ाले थे तबुपेक्षाफर क्या रखा जीवन पुरोटाई अपेक्षार जो अपेक्षा ना कर तब बेचे थकब की आशा दे जीवन के उद्देश्य दे यूसुफ यूसुफर खुशबू यूसुफ घ्राण पासी से आशेपाशे कौन देखो देखो तो अहेतुक धारणा कर
আমাকে ক্ষমা করবেন বানু আমি ওভাবে বলতে চাইনি আমার ভুল হয়ে গেছে বানু আমি তোমার কথায় ব্যথিত নই আমার অভিযোগ ইউসুফের প্রতি যদি সে আসত এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রোপ আর কটাক্ষ শুনতে হতো না কিন্তু সে আসবে আমার অপেক্ষার পালা শেষ করতে সে আসবে এই বিশাল শস্য খামারটি একেবারে শুকিয়ে গেছে কিন্তু অতি দ্রুত দুর্ভিক্ষা অবসান ঘটবে আর এই জমিতে মিশরের অসংখ্য কৃষক চাষাবাদ করতে পারবে এখন তো এই বিশাল সম্পত্তি মিশরের হুকুমতের তাই আমাদের উচিত হবে এই সম্পত্তি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো চাষাবাদ করবে আর মিশরের হুকুমতে রাজস্ব দেবে এটি খুব ভালো প্রস্তাব এইভাবে গোলামগণ ভূমির মালিক হবে ঠিক তাই জানি না এখন ক্যানানের কি অবস্থা দুর্ভিক্ষে তারা কি করছে যদি আব্বা যেন ভাইজানরা এখানে থাকতেন তাহলে এই বিস্তীর্ণ জমিতে কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে পারতেন বিশাল নীল নদী যদি এভাবে শুকিয়ে যায় তাহলে নিশ্চিত ক্যানানের খুব বেহাল অবস্থা দরুদ বাবেলে সর্দার ও কাফেলাবাসী এই গমগুলো কোথা থেকে সরবরাহ করেছেন দরুদ তোমাদের উপরে মিশর থেকে তোমরাও যেতে পারো আমার মনে হয় তোমরা খালি হাতে ফিরবে না মিশর আর কত দূর যেতে হবে মিশর সীমান্তরক্ষীদের তো দেখাই যাচ্ছে বেশি দূর যেতে হবে না যাও শুক্রিয়া খোদা হাফেজ দ্রুত করো জলদি করো আচ্ছা এখনো পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় মিশরের দিকে চলছিলাম এখন কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ এতক্ষণ পর্যন্ত তো কোনো আশাই দেখিনি
কোথায় যাচ্ছেন ঠান্ডা তো অসুস্থ হয়ে যাবেন ঠান্ডা তো গরম কাপড় পরলেই ঠিক হয়ে যাবে যদি আসমান থেকে পাথরও পড়ে তবু আমি যাব একটু অপেক্ষা করুন আবহাওয়া ভালো হলে আমরা একসাথেই যাব এটা কি আশিকের রীতি যে সে ঘরের কোণে বসে থাকবে এই যে এতদিন ধরে পাথরের মতো বসে অপেক্ষা করছেন কি হলো তাতে घूम थे उठे पाथर मूर्ति गुरु पास अपेक्षा कर यूसुफर अपेक्षा क्यों बाधा दीचार छाड़ा कि आ चिंता कारोजेक्षा से आसले चले जाब चलो जाए कि हलो तुमरा तो बोले हमार संगे को অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারলাম না আসলে ভেবে দেখলাম কি আমরা আপনার সাথে থাকতে থাকতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি চোখ ফুটতেই তো আপনাকে দেখেছি আপনাকে ছেড়ে যাব কোথায় আমাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দাও একা থাকতে দাও আমাকে কিন্তু আমরা তো আপনাকে একা রেখে যেতে পারব না তোমাদের সাথে থাকলেই আমি একা হয়ে যাই নয়তো ইউসুফ সব সময় সর্বত্রই আমার সাথে থাকে তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে সে আমাকে ত্যাগ করে तेमी
এখানে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখো আমরা হলাম দশ ভাই আমার নাম লাবি শামুল ইয়াহুদা জোয়াদ দান জবলুন ইয়াশাকের আশির মুক্তালিন রুবিন ইয়াকুবের সন্তান ক্যানান থেকে এসেছি বুঝলাম তোমরা দশ ভাই কিন্তু তেবসে কেন এসেছো অন্যরা যে কারণে আসছে আমরাও তাই অন্যদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক নেই আমার সাওয়ালের জবাব দাও তোমাদের মিশরে আসার কারণ কি আমরা আসলে গম নিতে এসেছি আমাদের অঞ্চল ক্যানানের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে আমরা কি গম পেতে পারি আমাদের অজিফা হচ্ছে অপরিচিতদের পরিচয় জানা আমাকে আগে জানতে হবে তোমরা এখান থেকে পূর্বে গম নিয়েছিলে কি না তোমরা সত্যি দুর্ভিক্ষে আছো কি না অথবা গমগুলো নিয়ে ব্যবসা করবে কি না নাম ঠিকানা ও নিজেদের সংখ্যা লেখো এত বাহানা করছো কেন যদি গম দিতে না চাও তাহলে সরাসরি বলে দাও এটাই মিশরের নিয়ম যদি গম নিতে না চাও তাহলে এখান থেকে চলে যাও চুপ থাকো সামুন আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি যদি এটাই নিয়ম হয়ে থাকে তবে আমরাও অবশ্যই পালন করব বলুন এখন আমরা কি করব নিজের নাম পরিচয় এই প্যাপিরাসের উপরে লেখো আমাকে সেটা নিয়ে গিয়ে জনাব ইউজার সিফকে দেখাতে হবে জবাব না আসা পর্যন্ত ওই সদর দরজার পেছনে অপেক্ষা করো অবশ্যই অপেক্ষা করব এ আর এমন কি তাই না আমরা এখানে গম নিতে এসেছি না যুদ্ধ করতে এসেছি সব জায়গায় ঝামেলা করার অভ্যাস করে ফেলেছ দরুদ খোদান নবী সিরিয়ার দরজার প্রতিনিধি বিবরণী দাখিল করতে চাইছে তাকে কি ভেতরে আসতে বলবো হ্যাঁ আসতে বলুন জি জনাব হুম দরুদ আলী জনাব খোদা বন্ধে দরুদ তোমার উপরেও বলো আমাকে কি খবর এনেছ আলী জনাব গত সপ্তাহে কিছু বিদেশি সিরিয়ার সীমান্ত দিয়ে তেবসে প্রবেশ করেছে তাদের সংখ্যা ছিল তিনশো নব্বই জন তারা প্রত্যেকে এক বস্তা করে গম নিয়ে ফিরে গেছে তারা হেতিতি হিট্টি খাবেরি ও শাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিল আর তেমন উল্লেখ করার মতো কিছু নেই তবে দশ জন ভাই ক্যানানের অধিবাসী মিশরে প্রবেশ করতে চাইছে তাদেরকে সদর দরজায় অপেক্ষা করতে বলেছি ক্যানান দশ জন ভাই জি আলী জনাব তাদের নাম জিজ্ঞেস করনি জি আলী জনাব তাদের নাম ও ঠিকানা এখানে লেখা রয়েছে তারা কি বনি ইসরাইল কি হলো খোদার নবী খারাপ কিছু ঘটেছে এই প্যাপিরাসে কি লেখা রয়েছে তেমন কিছু না বানু দশজন ক্যানানের অধিবাসীর নাম ও ঠিকানা জনাব মালিক তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত জনাব অখন আতনের রাজমহলে নিয়ে আসুন আপনার খোদার কসম কি হয়েছে বলুন কেন কথা বলছেন না মহান খোদা বন্ধের ইচ্ছা আমার ভাইরা মিশর এসেছে এটা খোদা বন্ধের ইচ্ছা নিশ্চয়ই কোনো ফজিলত রয়েছে তিরিশ বছর অধিক সময় পরে খোদা বন্ধের ইচ্ছা এটাই ছিল যেন আমরা পরস্পর কতদিন না দেখি তোমার কাছে আমার একটা তাগাত রয়েছে আমার ভাইদের উপস্থিতি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না হে মহান খোদা তালা অসংখ্য শুক্রিয়া তোমাকে 